سلطان محمود حالی کی کتاب کی تقریب رونمائی انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں ہوئی کتاب کا عنوان تھا انیس سو اکہتر کی تل حقیقت اور اس سے آگے تقریب رونمائی کے مہمان خصوصی صاحب کا جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ریٹائرڈ جنرل احسان الحق تھے کتاب میں سلطان محمود حالی نے اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں انیس سو اکہتر کی جنگ کے واقعات اور تل حقیقت سے پردہ اٹھایا کتاب کے مصنف سلطان محمود حالی نے کہا کہ بنگلہ دیش ایک حقیقت ہے ہمیں سچ سامنے لانا چاہیے اس کتاب میں ان تمام فوجی جوانوں اور عوام کو خراج تحسین پیش کیا گیا جنہوں نے انیس سو اکہتر کی جنگ میں اپنی جانیں قربان کی تقریب سے جنرل احسان الحق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سلطان محمود حالی کی کتاب نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا ہے انیس سو اکہتر کی جنگ کی معلومات عوام تک پہنچائی اور نوجوان نسل کو بھی اس کتاب سے آگاہی فراہم کرنا ایک بڑا کارنامہ ہے جنرل احسان الحق نے کہا کہ کتاب ایک اچھی کوشش ہے اور سلطان محمود حالی نے تمام حقائق کو کتاب میں نمایاں اجاگر کیا ہے انفارچونیٹلی اٹ واز ناٹ جسٹ دی وار ان دا وار کیم ایٹ دی اینڈ آف اے نیریٹو دیٹ واز بلٹ اگینسٹ پاکستان اگینسٹ دا پیپل آف پاکستان اینڈ دیٹ انکلوڈیڈ دا پیپل آف دین ایسٹ پاکستان اینڈ دیٹ نیریٹو ہیز been the, it has been made sure by our detractors and by our enemies that that narrative should continue to be in the air and shoved down our throats that this is why it happened instead successive governments avoid taking difficult decisions and hoped that somehow time will mellow down regional and ethnic sensitivities So this, this is something which is very important to understand uh, for our present and our future generations. After 1971, you would recall when the then Indian Prime Minister Indira Gandhi claimed the sinking of the two-nation theory. They did not succeed in that. Now why I'm saying this is because this will set the direction of the future between the two countries and the two people who have a common history and it's now up to them to, to evolve a common vision and a common future. What I describe as the Bangladesh syndrome. What has happened is that since 1971, since we were so traumatized We could never imagine, because whatever may have been the grievances of our brothers in then East Pakistan, we never thought it would lead to such a traumatic separation. It was unthinkable for us. کتاب کے مصنف سلطان محمود حالی نے کتاب لکھنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ میری کوشش تھی کہ میں اپنے ذاتی تجربات اور معلومات کی سچائی اپنی کتاب کے ذریعے پاکستان اور بنگلہ دیش کی عوام تک پہنچاؤں تاکہ انیس سو اکہتر کی جنگ کی حقیقت سب کو معلوم ہو سکے بنگلہ دیش انبیلیبل It seemed as if the scars of the 1971 have been washed off. Nobody mentioned this separation, but we could feel that that bond, that amity still is there. But perhaps that was our generation. In 2012, I was invited to Kunming with a group of journalists to represent Pakistan at the Asian Trade Expo. And on the very first day, while I was having my lunch, I heard a group of young Bengali journalists sitting on a table who were discussing and I, my ears pricked up when I heard the word Pakistan and Qaeda Azam. I introduced myself as a Pakistani but I spoke to them in Bengali and then I asked them, whatever you are saying about Qaeda Azam, about Pakistan, I was shocked because they told me that this has now been included and they were youngsters in our syllabus. We are told that the qaid azam did an injustice to us by installing the Urdu language and not Bengali along with it. But that is the time I realized that the truth must be told. Yes, we acknowledge Bangladesh 
از اے ریالٹی کتاب کی تقریب رہنمائی سے سابقہ سفارت خار اعزاز احمد چودھری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کتاب انیس سو اکہتر کی جنگ کو یاد رکھنے کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے جس میں تمام حقائق بیان کیے گئے ہیں اسٹرانگ سینٹیمنٹ آف لو فار دی پیپل آف ایسٹ پاکستان ان ویسٹ پاکستان ان پاکستان ٹوڈیز پاکستان اینڈ آئی آلسو نو فرام دوز آف اس ہو ہیڈ سروڈ ان ڈھاکہ Uh, that a good sentiment exists uh, uh, who regret what happened in 1971 and they would like to, you know, see if, uh, all right, we, we now are two different independent uh, sovereign countries, but they would still like to see the people-to-people -people, uh, context. Bangladesh is a reality. We should respect that. We should uh, honor it as a country. تقریب سے بنگلادیش کے سفیر سابقہ وفاقی وزیر جاوید جبار ڈائریکٹر اسٹڈی سینٹر ڈاکٹر سیف ملک ایئر چیف مارشل ریٹائرڈ زبیر عالم فارمر امبیسڈر صلاح الدین چودھری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایس ایم حالی کی کتاب نے تمام حقائق بیان کر دیے ہیں مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ بنگلہ دیش میں جو زیادتیاں ہوئیں آج بھی قوم اس زخم کو نہیں بھولی ہے تقریب رونمائی میں کتاب کے حوالے سے ڈاکومنٹری فلم بھی چلائی گئی 